मैं आ रहा हूं जी क्वेश्चन नंबर टेंथ में फिर इलेवेंथ में पांच सौ क्वेश्चन ही कर रहे हैं हमने बड़े सारे क्वेश्चन कर डालेंगे तो क्वेश्चन नंबर टेंथ को मैं स्टार्ट करूंगा द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी वन रुपीज सिक्सटी लाख साठ लाख रुपए के प्रॉफिट हैं अब हमें ये भी देखना है कि ये प्रॉफिट हैं कौन से तो ठीक है जी मैं एक बार क्वेश्चन नंबर टेंथ आपके सामने रख रहा हूं द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स तो आप अपनी बुक निकालिए वन रुपीज सिक्सटी लैक्स आफ्टर सेटिंग अ पार्ट अमाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग टेक्सेशन एंड अदर प्रोविजन द नेट सरप्लस अवेलेबल इज फिफ्टीन लैक्स इसका मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स पंद्रह लाख एक लाख इक्विटी शेयर्स हैं जी पच्चीस हजार प्रेफरेंस शेयर्स हैं इंक्वायरीज इन द स्टॉक मार्केट रिवील दैट शेयर्स ऑफ द कंपनी इन द सिमिलर बिजनेस डिक्लेरिंग अ डिविडेंड ऑफ फिफ्टीन परसेंट ऑन इक्विटी शेयर्स आर कोटेड एट अ प्रीमियम ऑफ टेन परसेंट वट डू यू एक्सपेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर्स टू बी बेसिंग यूर वर्किंग ऑन द यील्ड मेथड यील्ड मेथड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मैं चाहता हूं कि एक बार आप पढ़ें फिर मैं कराऊ एक बात तो मुझे जरूर बतानी है कि हम जब ये चैप्टर कर रहे हैं तो एक बात कहीं ना कहीं हमें ये समझ आनी चाहिए द ऑब्जेक्टिव फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू पर शेयर द ऑब्जेक्टिव फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू पर शेयर द ऑब्जेक्टिव फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू पर शेयर कैन ऑल्सो बी टू फाइंड आउट कैन ऑल्सो बी टू फाइंड आउट वेदर वेदर शेयर्स आर correctly priced underpriced बेटे ये फाइनल लेवल की बात है फिर भी बता रहा हूं थोड़ा ज्यादा समझ आएगा ओवर प्राइस्ड तो नोट वन पहले तो लिख लें आप सभी फिर नोट टू इन केस मार्केट प्राइस quoted in stock exchange in this market price quoted in stock exchange agar stock exchange mein jo market price quoted hai is equal to value per share calculated is equal to value per share calculated then share will be treated as correctly priced to hum manenge ki hamara jo share hai wo correctly priced hai bilkul theek theek priced hai in case in case in case mps quoted in stock exchange is less than mps quoted in stock exchange is less than value per equity share calculated then it implies it is a case of underpricing to hum manenge 
कि ये अंडर प्राइजिंग है अंडर प्राइजिंग है आप बात समझ रहे ना और थर्ड केस मैं भी लॉजिक समझाऊंगा कि मैं क्या लिखवाता जा रहा हूं इन केस एमपीएस कोटेड इन स्टॉक एक्सचेंज इज मोर देन वैल्यू पर शेयर कैलकुलेटेड then it is a case of overpricing then it is a case of overpricing overpricing beta main ye keh raha hu ki reliance ka ek share bombay stock exchange mein 800 rupaye ka bik raha hai aur kharida ja raha hai और आप एज ए फाइनेंस मैनेजर उसकी वैल्यू निकालते हैं नौ सौ रुपए इसका मतलब बाजार में सस्ता है कल ये महंगा हो जाएगा तो इसको हम कहते हैं ये अंडर प्राइज है और मैं कहता हूं जी इसकी वैल्यू होनी चाहिए छह सौ पचास रुपए और बिक रहा आठ सौ रुपए में तो मैं ये कहता हूं कि ये ओवर प्राइज है हाई प्राइस में बिक रहा है ज्यादा पैसों में बिक रहा है और अगर 800 में ही बिक रहा है और 800 का ही होना चाहिए तो मैं ये कहता हूं दोस्तों ये कौन सा है कोरेक्टली प्राइस है बेटा इस बात का ध्यान रखिएगा तो मैं जैसे यहां पे लिखा है कि को, आप ये बताइए कि अगर इसका प्राइस बाजार में 10 परसेंट प्रीमियम पे चल रहा है तो आप खुद कैलकुलेट कीजिए वैल्यू और कंपेयर कीजिए और यह बताइए कि क्या इसको खरीदना चाहिए या नहीं बेटे अगर शेयर्स अंडर प्राइस है तो मैं यहां पर यही लिखवाने वाला हूं नो टू में लिखिएगा इन केस शेयर्स आर अंडर प्राइस अगर शेयर्स अंडर प्राइस है देन इट इज better to purchase then it is better to purchase the shares to ye samajhdari hai ki hame shares khareed lene chahiye under price mein bete in case shares are overpriced agar shares overpriced hain then it is not worthwhile then it is not worthwhile to purchase the shares to phir ye samajhdari nahi hai bete shares ko khareedein to ye objective ho sakta hai ek ek human being ke liye ki shares ki value ko nikalna aur bhi bade sare objective hote hain lekin ye bhi is question mein yahi objective hai to aaiye ji hum ek baar check kar le एक बात और बतानी है यील्ड मेथड का मतलब नोट नंबर थ्री से लिख लें यील्ड मेथड मींस यील्ड मेथड मींस अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड यील्ड मेथड मींस अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड चलिए जी ये नोट्स लिखे हैं अब हम क्या करेंगे मेन आंसर में आ रहे हैं ये तो नोट्स आपके घर के लिए पेपर में भी नहीं लिखने चलिए चलिए जी अब मैं लिख रहा हूं मेन आंसर क्वेश्चन नंबर टेंथ स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर इक्विटी शेयर ब्रैकेट में अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड एक्चुअल अर्निंग रेट अपॉन नॉर्मल 
rate of return into paid up value per equity share बेटे ये हमने लिखा है स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर इक्विटी शेयर एक्चुअल अर्निंग रेट अपॉन नॉर्मल रेट इनटू पेड वैल्यू जरा चेक कर दें जी चेक कर दें 15 परसेंट 15 परसेंट दिया हुआ है जी और क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पचास रुपए का शेयर है और पेड वैल्यू पचपन रुपए हो गई फिफ्टी रुपीज प्लस टेन परसेंट प्रीमियम पे इशू हुआ है तो बेटे बेटे फिर प्री फिर पेड वैल्यू कितनी होगी पचपन रुपए की होगी मैंने फिफ्टी फाइव लिख दिया इसका मतलब मुझे अब एक्चुअल अर्निंग रेट निकालना है ठीक है जी तो चलिए ये शुरू कर दें वर्किंग नोट वन एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इन टू हंड्रेड थोड़ी जगह छोड़ दें वर्किंग नोट नंबर टू प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स विल बी ईबीआई लेस इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर इज ईबीडी लेस टैक्स ईएडी लेस प्रेफरेंस डिविडेंड प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शोल्डर्स आराम से बैठे कोई जल्दी है ही नहीं बेटे ये फिगर मुझे जो लग रही है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन बेटे ये फिगर दे दिया उसने पंद्रह लाख रुपए तो हम यहीं से शुरू करेंगे फिर हमें ऊपर वाली फिगर का यूज ही नहीं है हम क्या करें हमें इस फिगर को लेना है फिर हम क्या करेंगे यहां तक पहुंच रही है जो तो नीचे वाली फिगर दी हुई है पंद्रह लाख रुपए प्रेफरेंस डिविडेंट देख लीजिए पच्चीस हजार शेयर है इन टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इन टू सो पच्चीस लाख इन टू बारह परसेंट तीन लाख बेटे ये आ गया बेटे बारह लाख ट्वेल्व लाख रुपीस ये आ गया जी प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शोल्डर्स कोई जल्दी है ही नहीं एक बच्चा कह रहा है वो पचपन क्यों लिया मैंने कहा बेटे पेड अप वैल्यू लेते हैं ना तो वो कह रहा है कि इस तरह के शेयर्स प्रीमियम पे दे रहे हैं तो पचास जमा दस परसेंट पचास का पांच तो पचपन रुपए में दे रहे हैं बेटे सीधी सी बात चलिए जी बारह लाख यहां लिख दीजिए अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल बेटे पचास लाख बेटे पांच लाख तो सिक्योरिटी प्रीमियम है ना पेड तो पे तो पचपन कर रहे हैं ना लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल तो पचास लाख है ना इन टू सो बराबर में चौबीस परसेंट लीजिए ट्वेल्व लैक्स अपॉन फिफ्टी लैक्स इन टू हंड्रेड बारह लाख अपॉन पचास लाख इन टू सो बेटे चौबीस परसेंट है चेक कर लीजिए चौबीस परसेंट है ट्वेंटी फोर परसेंट है 
अब क्या दिक्कत है तो हो गया जी चौबीस परसेंट ये निकाल लिया तो आइए चौबीस अपॉन पंद्रह इंटू पचपन ये आ गया जी आपके पास एटी एट रुपीस एट एट एटी एट रुपीस की वैल्यू आ चुकी है आपके पास आराम से देख ले मैंने टेंथ क्वेश्चन भी कर दिया अर्निंग कैपिटलाइजेशन था आज हम बेटे क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कर लेंगे जिससे कि हम अगले लेक्चर में गुडविल की बातें कर पाए बहुत दिन हो गए बेटे शेयर्स की वैल्यू करते हुए अब हम गुडविल की बातें करेंगे तो चलिए ये टेंथ कर दिया है एक बार इलेवेंथ भी करके देख ले पढ़ना शुरू कर देगी पढ़ना शुरू करे ये रहा इलेवेंथ अच्छा इसके ऊपर तो लिखा हुआ मैंने डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मेथड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर सी एस जून 2004 में आया था फाइव थाउजेंड सिक्स परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स थर्टी थाउजेंड इक्विटी शेयर्स टोटल टेंजेबल एसेट्स टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड नॉर्मल जील्ड गुडविल इज टू बी टेकन एट फाइव ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इफ एनी इसका मतलब आपको यहां पर गुडविल की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसमें मेथड लगाना पड़ेगा तो इलेवेंथ क्वेश्चन मैं अभी पेंडिंग कर रहा हूं क्योंकि ये गुडविल के बाद ही समझ आएगा तो मैंने लिख दिया जी आफ्टर गुडविल कंसेप्ट तो मैं पहले गुडविल का कंसेप्ट समझाऊंगा क्योंकि उसमें गुडविल निकालनी है फिर करेंगे तो मैंने लिख दिया मार्क कर दिया मैं आ रहा हूं जी ट्वेल्थ क्वेश्चन की तरफ ट्वेल्थ में आ जाइए ट्वेल्थ ये रहा जी ट्वेल्थ हाँ बेटे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है डिविडेंड कैपिटलाइजेशन को समझने के लिए ट्वेल्थ को करेंगे फिर थर्टीन भी कर सकते हैं और फिर फोर्टीन भी कर सकते हैं ऐसा करेंगे पहले ट्वेल्थ करेंगे फिर फोर्टीन करेंगे फिर थर्टीन फिर फिफ्टीन पेंडिंग है अभी कोई दिक्कत नहीं है ट्वेल्थ कर लेते हैं अभी पढ़ना शुरू कर दीजिए द कैपिटल ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ टेन थाउजेंड फोर्टीन परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज हंड्रेड इंच एंड टू लैक इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज टेन इंच ऑल द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप The average annual profits of the company after providing for depreciation but before taxation is twenty five lakhs. It is considered necessary to transfer rupees one lakh twenty five thousand to general reserve before declaring any dividend. The normal rate of this type of companies is twenty percent. From the following, calculate amount available for equity dividend, rate of dividend, and value of an equity share. आराम से बैठे कोई जल्दी है ही नहीं पढ़ लीजिए Valuation of shares की आज पूरी प्रैक्टिस कर डालनी है जिससे कि कोई भी क्वेश्चन हमारे पेपर में आएगा तो हम उसको कर पाए और ईमानदारी से समझ पाए तो आइए मैं इन्हीं बातों के साथ थोड़ा सा आगे चलूंगा मैं आपको लेक्चर फोर में जैसे जो आई लेक्चर नंबर फोर है उसमें मैं चाहता हूं दोस्तों आप घर में जरूर एक बार ट्वेल्थ थर्टींथ ये दो क्वेश्चन तो जरूर करें एक बार मेरा मन है 
और थर्टीन के बाद मैं समझता हूं कि फिफ्टीन सिक्सटीन थर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन ये चार क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो इस यकीन मानिए आपको काफी हद तक वैल्यूएशन ऑफ शेयर समझ आ चुका होगा और फिर मैं आगे अगले चैप्टर में ये डाउट्स लेकर अगले लेक्चर में और मैं गुडविल की बातें शुरू कर दूंगा चलिए जी तो अभी ट्वेल्थ 